ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അധികം ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അധികം ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് പേര് ചിക്കൻ ഒരു പേര് സുർബിയാൻ എന്നാണ് സുർബി റൈസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൈസാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആണ് ഈ ഒരു റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അരി എടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ബസ്മതി റൈസാണ് നമ്മൾ കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് അരിയാണ് അപ്പം ഈ വലിയ അരി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ അരി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അൽഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ അരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം ഞാനതിപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കണം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അരി ഇട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂർ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് ഏലക്കായ ഉണ്ട് കറാമ്പു ഉണ്ട് ജാതിക്കുണ്ട് ജാതിപത്രി ഉണ്ട് ബേലീഫ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അരിയിലോട്ട് ഇടുകയാണ് സോറി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഉപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഉപ്പിട്ടാണ് മതി നമ്മൾ സാധാരണ ദമ്മിടുകയല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇടാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചേർക്കാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സുറുബിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഞാൻ മുസംബിയുടെ തോലാണ് ഈ തോല് ഈ അരിയിലോട്ട് ഇടാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് മുസംബിയുടെ കുറച്ച് ജ്യൂസും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ജ്യൂസും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു അറുപത് ശതമാനം ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ അരി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആയാൽ മതി ബാക്കി നമ്മളിത് ദമ്മിലാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ചോറ് വേകുമ്പോഴത്തിന് നമുക്ക് ഇതിൽ ആ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമ്മളെ ഉള്ളി ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഒരു തവ ചെറിയൊരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ വയ്ക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മുന്തിരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതിൽ കൂടാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചെയ്യാതെയും വേണമെങ്കിൽ ഇതാട്ടോ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇട്ടാലും മതി അതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുന്തിരി മുടി ഇട്ടിട്ട് മുന്തിരി ഇട്ട അപ്പം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കോഴിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നാല് ഞാൻ ഒരു നാല് സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലേ ഇത് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മളെ ചോറ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് 
നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് നിന്ന് എടുക്കാൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിപ്പോൾ ചോറെല്ലാം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതൊരു അറുപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാലല്ല ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ രണ്ടര കിലോനോളം ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒന്ന് എണ്ണൂറ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് അതിന് ശേഷം ഇതൊരു മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയല്ല അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി ചെമ്പിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചാവുകൊണ്ടാണ് ഈ മിക്സിയിലിട്ട് ട്രൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുളക് പൊടി ഇട്ട് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല എല്ലാം പാടെ നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിലൊരു അരഭാഗം അതായത് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളിയുടെ ഇതിലൊക്കെ ഇടുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു തൈര് ഒരു തൈരിൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അര അര പേ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് അര ലിറ്ററാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും പാടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം പാടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളാ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കുക മസാലയിൽ ഇനി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇപ്പം ചിക്കനിലോട്ട് മസാല ചേർക്കാൻ പോകണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കിഴങ്ങ് ഒരു കിഴങ്ങ് നാല് പീസായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മസാല മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത മസാല ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ അതിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മസാല ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെക്കാം നമ്മളെ ചെമ്പ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലാണ് അത് കുറച്ച് ഒഴിക്കുക അതിനു ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഇത് നമ്മളെ കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് മാഗി കെട്ടാന്ന് പറയും അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇതൊരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് പീസിന് അവർ രണ്ടും ചേർക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ നെയ്യാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നോക്കുന്ന ഇളക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ എടുത്ത ഉള്ളി കുറച്ച് ഇട്ട് ചേർക്കാം 
ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ചോർക്കും കൂടി കുറച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ലേശം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പം കൂടി അത് ഇനി നമുക്കിത് നടക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കിത് തീ കുറച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കോഴി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തത് ഒരു ഹാഫ് വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറ് ദമ്പടാളുടെ പരിപാടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചോറ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇടാണ് ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കാം കട്ടയുടെ കുടച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത ഉള്ളി വേതറി കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താണ് മുന്തിരി നേരത്തെ ഒന്ന് വേറെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ശേഷം മല്ലിച്ചപ്പ് ഇത് ഞാൻ റോസ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് മല മഞ്ഞപ്പൊടി കലക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുങ്കുമം കലക്കാം അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കളർ റെഡോ യെല്ലോ ഏതോ ആണെങ്കിൽ ചേർക്കാം ശേഷം കുറച്ച് തക്കാളി തക്കാളി ഞാൻ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് നമുക്കിതൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അടക്ക് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി ടൈറ്റാക്കി അടക്കും സോയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാനത് മൈദാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ചൂടിൽ തമ്മിൽ വെക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ ചെമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിയിൽ വല്ല അപ്പച്ചട്ടിയോ പത്തിരി ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെമ്പ് കനം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്തോളം നമ്മൾ ദമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ദമ്മൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അത് പക്ഷെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതൊക്കെ നോക്കുന്നു അടുത്ത് എന്താ ഒരു സ്മെല് ഓ വാവ് നമുക്ക് ഈ ചോറൊക്കെ ഒരു അരുവിൽക്ക് വെച്ചിട്ടേ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം സ്മെല്ലാ വരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് വാരി കഴിക്കേണ്ട കോലത്തിലാണ് റോസ് വാട്ടറിൻ്റെയും ആ ചിക്കൻ്റെയും ആ ബുർത്തകാലിൻ്റെയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അടിയിലാണ് പിടിച്ചിട്ടില്ല കറക്റ്റ് വേവിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കിഴങ്ങൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വെന്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ കറക്റ്റ് വേവാണ് ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ വരും ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച ഉള്ളി കുറച്ചൊന്നും ബാക്കിയുണ്ട് അതൊന്ന് വെറുതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഒരു അണ്ടി മുന്തിരി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സുർബി റൈസ് അതായത് സുർബിയാൻ റൈ സുർബിയാൻ ബിരിയാണി അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞത് മാതിരി തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ടോട്ടൽ മീഡിയ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ്